சினி உலகமின் லியோ செலிபிரேஷன் டைட்டில் ஸ்பான்சர் நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட் உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும் இடம் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் திருமணம் என்றாலே சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பவர்ட் பை டஸ்ரன் எட்டனா வே டு ஸ்டார்டம் விஜிபி மரன் கிங்டம் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டர்னல் அக்வேரியம் அண்ட் எம்சிஆர் ஒண்டர் ஒயிட் கலெக்ஷன்ஸ் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் ஓபிஎஸ் வண்ண மஹால் ஜுவல்லர் ஊரும் பின்னழகும் ஒரு பெயரை சொல்லும் அடையர் ஆனந்த பவன் செலிபிரேட் தி ஃபெஸ்டிவ் சீசன் வித் ஏ டு பி ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் அரோமா கி ஆனந்த அனுபவம் அரோமா நை பெரிய புள்ளிங்கள வைக்க போறோம் ஒரு அந்த லைனை சொல்லியிருக்கோம் ஊதன சங்கம் அப்படின்ற மாதிரி டைலாக் எதுக்காக அது லிரிக்கில் வருதுன்னு தெரில ஆனால் ஒரு நாள் நிச்சயமாக அது எல்லாமே நடக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஆடாதமாக தெரிக்க விட்டு அடிக்க அடிப்பாருமான்னு இருக்கும் யாருக்கு சொல்லிக்கிறாருன்னு தெரில லீவ் அடிக்கிறது அதுவும் தளபதியோட படத்தை நல்லா அடிக்கும் தவிர எங்கள் படத்தை வந்து யாரும் அடிக்க முடியாது எத்தனை கோடியும் அடிக்க முடியாது கண்டிப்பாக கில்லிக்கு அப்புறம் இந்த படம் நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக இது அடுத்த கில்லி கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி அதை மாற்றமே இல்லை அதனால் அந்த தலைவரோட ஆடியில் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஆடியில் இருந்துச்சுக்கும் மற்றவங்க சொல்லுக்கும் அந்த தத்துவம் சிறப்பாக இருக்காது ஆனால் அந்த தத்துவத்தை வந்து அவராக சொன்னார்னா தான் அந்த தத்துவம் சிறப்பாக இருக்கும் அந்த ஆடியில் இருந்துச்சு பேசக்குள்ள அது மகிழ்ச்சி அடிக்கிறதுல இருக்கும் அதாவது பொங்கலும் தீபாவளியும் ஒன்றா வந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி சார் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பாரு பத்தொம்பதாம் தேதி தான் எங்களுக்கு தீபாவளி பொங்கல் கிறிஸ்மஸ் இந்த வருஷத்தோட என்னென்ன பண்டிகை மிச்சம் இருக்கும் அந்த பத்தொம்பதாம் தேதி மட்டும்தான் எங்களுக்கு லியோ தீபாவளி தான் எங்களுக்கு பேடாஸ் பாட்டு எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டில் என்ன விஷயம் பிடிச்சிருந்தது பாட்டு எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பெரிய பிள்ளைங்களாம் வைக்க போகிறோம் ஒரு அந்த லைனை சொல்லியிருக்கோம் ஊதன சங்கம் அப்படின்ற மாதிரி டைலாக் எதுக்காக அது லிரிக்கில் வருதுன்னு தெரில ஆனால் ஒரு நாள் நிச்சயமாக அது எல்லாமே நடக்கும் பெரும் புள்ளிக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி எழுதி குடல் ஒரு ஒரு சங்கி அப்படின்னு இருக்கும் அதானே ரொம்ப ரொம்ப ஆடாதமாக தெரிக்க விட்டு அடிக்க அடிப்பாருமான்னு இருக்கும் அது யாருக்கு சொல்லிக்கிறாருன்னு தெரில அதில் ஒன்றும் டைலாக் இருக்கும் பல ராஜாக்கால பார்த்தாச்சுப்பா உன் கத்தி ரொம்ப சார்பாச்சுப்பா ஆனால் நிச்சயமாக சொல்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஆடாதம்மா தெரிக்க விட்டு அடிப்பாருமான் கரெக்டாக எழுதிக்கிறா போல் அணிரோத்து சூப்பர் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பேசினா ரொம்ப அது உள்ளுக்குள்ளே போக வேண்டியது இருக்கும் பாட்டு நான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மாசாக இருக்குது பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இது வரலாம் தளபதிக்கு யாரும் அதாவது எழுதுன்னு தெரில இந்த பாட்டு பயங்கர மாசாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு எழுதியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்களே எந்த லிரிக்ஸ் நான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் வச்சுச்சு அந்த பா சார் லாஸ்ட்டாக சொன்னேன் சார் அதை ரெஸ்ட் இன் பீஸுன்னு சொன்னது யாருக்கும் உள்ளர்த்தமா நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ கூட ஒருத்தர் நாங்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஆயிரம் கோடி பீட் பண்ணலன்னா நான் சேவிங் மீச சேவிங் பண்ணிக்கிறேன்லாம் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இந்த பேர் சொல்லலாம் விரும்பலை அது மாதிரி ஆவாதங்களாம் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் எங்கள் அண்ணன் வந்து மறைமுகமாக சொன்னேன் நேரடியாக சொன்னால் மாரியே நாங்கள் நினச்சிப்போம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது லியோ பற்றி வருவோம் லியோ மேலே இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி எதிர்பார்ப்போட உச்சம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு வார்த்தை இருந்தால் அது இந்த படத்துக்கு இருக்கக்கூடியது தான் இந்தியா லெவலில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு தமிழ் படமாக இருக்குது சொல்லுங்கள் லியோ மேலே இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதோட எப்போது பத்தொம்போதாம் தேதி காலையில் வரும் அப்படின்றது மட்டும்தான் ஏங்கன்னா இது வரைக்கும் தளபதி படத்தை நாங்கள் பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வேறு இந்த படத்துக்கு என்னென்னா எல்சிவிக்குள்ளே வருமா வராதா த தளபதி வந்து இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வெறும் இல்லை இது வரைக்கும் நல்லவன் இதுக்கப்புறம் ராஜசன்றாங்க ராஜசன்னா தளபதி ராஜசன்னா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்றதுலாம் அந்த பாட்டில் வர லைன்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்குது அண்ணா தளபதி அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப டெரர் பயாக இருப்பாரா அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் ரொம்ப இப்பயே அந்த படத்தை பார்க்கணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு ரொம்ப இது வரைக்கும் வந்த படத்துலேயே வந்து தளபதி படத்தை பார்க்கணுன்ற ஒரு மூமெண்ட்டு மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து அந்த எல்சி லோகேஷ் தளபதி அவர் வேறு லோகேஷ் வேறு என்ன பண்ணிட்டார்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் படம்ன்ட்டாரா சரி தளபதி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வேறு ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் படம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த செயல் அதிகமாகவே செய்யும் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த படத்தை அடிச்சிடுச்சு அந்த படத்தை அடிச்சிடுச்சு அந்த படத்தை அடிக்கக்கூடாது தான் இப்போது ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்குது அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் பதினாலு வருஷம் கழிச்சு விஜய் சரும் த்ரிஷா மேமும் நடிக்கிறாங்க அந்த விஷயம்லாம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பழைய நினைவுகள்லாம் வந்துட்டு போதா கண்டிப்பாக கில்லிக்கு அப்புறம் இந்த படம் நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம்
அடித்து காலி பண்ணும்போது நீங்கள் ஒன்றா பார்த்துங்க அதான் சொன்னால் போகல ரொம்ப ரொம்ப ஆடாதம்மா வெற்றி செய்வார் பார் தளபதி சொன்னார் பார்த்தீங்களா சேவிங் செட்டு அது ஒருத்தரை பற்றி அது அவருக்கு கொஞ்சமாக நாலேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல படம் இப்போயே ஃப்ரீ பிஸ்னஸ்ஸு ஃபோர் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் பண்ணிச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தாண்டாது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தாண்டாதுன்றது அப்புறம் அவருக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குது அவரை பற்றி நம்ம இப்போ இங்கே பேசவே கூடாது அவர் ஏதோ ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியில் பேசுகிறார் அது மட்டும் தெரியுது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்குது அவருக்கு அது பேசுகிறார் அதனால் அவரெல்லாம் போயிட்டு அவரெல்லாம் நம்ம தலைப்பு சொல்ல இன்னொரு டேரக்டிவ் தான் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அவரெல்லாம் நீ நம்ம நண்பா அதெல்லாம் வேணாம் நண்பா விட்டுரு நண்பா பேசு நண்பா நீங்கள் இன்னைக்கு சொல்கிறீங்க உச்ச நடிகர் வந்து படம் நடித்து முடிச்சிட்டாரு படத்தில் கூட வசூல் பண்ணி சொல்கிறீங்க நாங்கள் இன்றைக்கி லியோ படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அவர் அடுத்த படத்தோட பிஸ்னஸே க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் நாங்கள் அந்த லெவல் போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது எவ்வளோ வசூல் பண்ணுறது நாங்கள் பேசலை அடுத்த அறுபது அடுத்துக்கு அடுத்த படம் வெங்கட் ரூபா எடுக்கிறது அதுக்கு அடுத்த படம் வருது அந்த லெவலில் மார்க்கெட் போயிட்டுருக்குது நாங்கள் வந்து என்றைக்குமே இன்றைக்கி இருக்கிறத போய் பேசுகிறோம் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தான் யோசிச்சுட்டுருக்குறோம் நீங்கள் இன்றைக்கி நடக்கிறத போய் பேசுகிறீங்க அதனால் கண்டிப்பாக அது ஹிட் ஆகும் அவர் என்றைக்குமே பேச மாட்டார் அவரோட செயல் பேசும் லியோ வந்து கண்டிப்பாக தரமான லோகேஷோட சம்பவம் இருக்குது தளபதியும் வெறித்தனமாக கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் பண்ணியிருப்பார் நாங்கள் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அது இப்போ பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல அதாவது லியோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு சிலர் எதிர்பார்க்குறாங்க அது எப்போவுமே தளபதிக்கு வரும் தடைன்றது தளபதிக்கு வராமலாம் இல்லை தளபதி வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது ஐயோ லியோ வந்து இதை இதை பீட் பண்ணுறோமோ அதை பீட் பண்ணுறோமோ அப்படின்ட்டு அது அதெல்லாம் வந்து அவங்க அப்படி தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆனால் லியோ வந்து எல்லாத்தையுமே பீட் பண்ணும் கண்டிப்பாக வந்து தளபதி அந்தளவுக்கு இதில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் அனிருத் எல்லாமே அந்த காம்பினேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாட்டோட ரிசல்ட்டே நமக்கு சொல்லுது கண்டிப்பாக படம் வந்து இதை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணும் லியோ படத்தோட எஃப்டிஎஃப்எஸ் அந்த எஃப்டிஎஃப்எஸ்க்கு நீங்கள்லாம் எப்படி காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த சமயத்தில் எப்படி நீங்கள் ரெடி ஆவீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் நினச்சிருக்கீங்களா எயிட்டீன்த் நைட்டு வந்து யாருமே தூங்க மாட்டோம் உண்மையே சொல்கிறேன் தளபதி படம் இப்போ நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி முன்ன நாள் கண்டிப்பாக தூங்கவே மாட்டோம் ஒவ்வொரு தேட்டராக என்ன இப்போது நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த கட் அவுட் வைக்கிறது இது மாதிரி எல்லாம் விஷயம்லாம் நிறைய நம்ம இயக்கத்துலேருந்தும் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி விஷயம் நிறைய விஷயம் போவோம் அதே போல் செலிப்ரேஷனும் சரி ஒவ்வொரு தேட்டரை என்னென்ன பண்ணுறாங்க அது எப்படி நான் இப்போ படம் வந்து நாங்கள் தளபதி ஸ்க்ரீனில் வந்து இப்படிலாம் பார்க்கணும் அப்படி எப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுனால அன்றைக்கி நைட்டு வந்து நாங்கள் தூக்கம் வராது நிறைய நாங்கள் நிறைய விஷயம் பண்ணுவோம் நிறைய செலிப்ரேஷனு அங்கங்கே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்க நிறைய அந்த நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு தேட்டரும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சரவடி தான் கண்டிப்பாக லியோவுக்கு இன்னும் அந்த இப்போ இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வருது இல்லைங்களா இது வந்து அப்படியே இன்னும் டபுள் மடங்காக கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து தளபதி படம் வந்து லியோ இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது பத்தொம்போது இப்போ வந்து இந்த படம் வந்து வின் பண்ணுற படம் வந்து அடுத்த படம் வின் பண்ணுற படமே தளபதி படம் தான் வின் பண்ணோம் லியோ அடிக்கிறது அது தளபதியோட படம் தான் அடிக்கும் தவிர எங்கள் படத்தை வந்து யாரும் அடிக்க முடியாது எத்தனை கோடியும் அடிக்க முடியாது தளபதியோட படத்தை வந்து தளபதி தான் அடுத்த படம் மீட் பண்ணுவார் தவிர அந்த படம் தான் அடிக்கும் தவிர அதனால் லியோ கருத்து அடுத்த படம் தளபதி எடுக்கிற படம் அதுதான் இதை மீட் பண்ணும் அதான் லீவுக்கு அப்புறம் அடுத்த படம் எங்களுக்கு மீட் பண்ணும் இப்போ சொன்னீங்களே ஆடி லஞ்சு ஆடி சொல்ல தளபதி ஒரு சர்ச்சை சொல்லக்கூட இப்போ தளபதி சொன்னார் ஒரு ஆடி லஞ்சில் நீங்கள் முதலமைச்சராக நிஜத்தில் முதலமைச்சராக நடிப்பீங்களா கலாம் நிஜத்தில் முதலமைச்சர் நடிக்க மாட்டதுனால தான் அந்த விமர்சனம் வந்து உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்டது எதிர்த்த முதலமைச்சரானால் நாங்கள் நடிக்க மாட்டோம் சாப்பிட்றவர்கள் வந்து அப்போ வந்து எல்லா அரசியல்வாதியும் எங்களை பற்றி பேச இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்கள் தலைவன் வந்துட்டார் உங்கள் தலைவன் வந்துட்டார் உங்கள் தலைவர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டார்னு அப்பயே எங்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகத்தை வந்து தளபதி கொடுத்துட்டார் அதனால் வந்து தளபதியோட ஆடி லஞ்சு ஒரு ஒரு ஆடி லஞ்சுக்கும் எதிர்பார்ப்பு பிடிக்குதுனா அவர் என்ன சொல்லுவார் என்ற மற்றவங்க சொல்லக்குள்ள அந்த தத்துவம் சிறப்பாக இருக்காது ஆனால் அந்த தத்துவத்தை வந்து அவராக சொன்னார்னா தான் அந்த தத்துவம் சிறப்பாக இருக்கும் அந்த ஆடி லஞ்சில் பேசக்குள்ள அது மகிழ்ச்சி அடிக்கிறதுல இருக்கும் அதில் தளபதி சொன்ன அந்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வரி தான் டைலாக்கு முதலமைச்சரான நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன வார்த்தை தான் இன்றைக்கி அணிக்கிறது ஒரு முதலமை
இது வந்து அப்போ அலோன்ஸ் பண்ணும்போது அப்போ இல்லை அப்போ பண்ணியாச்சு ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸு அது வந்து தரமான சம்பவம் வந்தால் எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்ருவோம் அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது தளபதி மேலே ப்ளஸ் நண்பர் லோகேஷ் மேலே அதை தாண்டி இப்போ கர்நாடகில் வந்துட்டு நடிகர் சித்தார்த் அவர்களை வந்துட்டு வெளிநடப்பு செஞ்சாங்க அவர் ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த மேடையிலேயே நீங்கள் வெளியே போங்க அப்படின்ற மாதிரி சித்தார்த் அவர்களை பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அவரோட படம் ப்ரொமோஷன் போயிருந்த போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால லியோ படத்துக்கு அங்கே தடையெல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் உங்கள் சைடில் இருந்து இப்போ வந்து அது வந்து அரசியல் சம்மந்தப்பட்டது அது அது உங்களுக்கும் தெரியும் எதனால் அந்த பிரச்சனை போயிட்டு இருக்க சொல்லிட்டு அதே போல் நார்த்துலேயும் வந்து லியோ வந்து இது நீங்கள் பேன் இண்டியா மூவி மாதிரி அதாவது அந்த இந்திய ஹேக்டரும் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஆ சஞ்சய் தத் அது மாதிரி வந்து நிறைய ஹேக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதோட படம் வந்து ஹைப் எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் சைடில் வந்து நார்த் இந்தியாவில் கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் பண்ணால் இது கண்டிப்பாக வந்து ட்ரிபிள் ஆறு கேஜிஎஃப் எல்லாமே வந்து பீட் பண்ணும் பீட் பண்ணோன்றது எங்களுடைய ஆசை நேரத்திற்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா உங்களுடைய டைமை செலவு பண்ணி இந்த விஷயம் இங்கே லியோ செலிப்ரேஷன் சினிமலகம் கூட பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் எல்லாரையும் அரேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பி வச்ச புசியானந்த் சார் அவர்களுக்கும் தளபதி விஜய் அவர்களுக்கும் நன்றி லியோ பெரிய சக்ஸஸாக சினி உலகம் சார்பாக வாழ்த்துங்க சினி உலகத்துக்கும் எங்கள் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய கோடான கூலி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அனைத்து மாவட்ட தலைவர்கள் சார்பாக அனந்தபவன் <laughs> 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 <laughs>